buenas noches. Somos del Sanatorio Mutual Sociedad Anónima. <risa> ¿Pero qué pasó? Sí, yo lo llamé, es por mi tío. Vino a casa y estaba borracho y me atacó. Oh. Y cayó desmayado y está ahí. Ah, bueno, 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 calma, calma, calma. Vamos, vamos, cálmese, cálmese. ¿Este hombre toma mucho siempre? No sé, yo no vivo aquí, soy del interior. ¿Del interior? Sí, y vine a Buenos Aires a pasar unos días porque como es el único pariente que tengo. Pobrecita, tiene toda la ropa destrozada. Sí, es verdad, totalmente destrozada. Cuénteme, ¿qué fue lo que le hizo? Ay, fue horrible. Cuando vino no me reconoció. No. Me hablaba de, de un cabaret. ¿Cuál será? Y me confundió con una prostituta. ¡Oh! Siga contando. Es necesario que sepamos todo. ¿No es así, doctora? No sé, doctor. Yo pienso que tendríamos que revisarlo a él. No, es que es, es importante eh, saber el estado del individuo. Dígame, ¿qué fue lo que le hizo? Bueno, empezó a decirme cosas espantosas, a manosearme y a besarme por la fuerza. ¡Ay, qué espanto! ¡Cállese! Oh. ¡Sígate! Y como veía que yo me resistía, se ponía cada vez peor y de una forma muy brutal. Me besaba con mucha furia sí. y me sangraban los labios. Oh. Me destrozó toda la ropa. ¡Quería violarme! Oh. ¡Dígame oh. cómo! ¡Al oh, doctor, qué le eh. importa! Cómo? ¡Cállese! Oh. Perdóneme, oh. perdóneme. Es que estas cosas me ponen fuerte. Fuera de mí. ¿Cómo puede ser que el alcohol transforme a un ser humano, una criatura viviente, en una bestia? ¡Cómo lo odio! Sería capaz de tomármelo todo para terminar con este flagelo de la humanidad. Y cuando yo digo que me lo tomo todo, me lo tomo todo. Perdón. 